hindi ko alam kung bakit lagi kong napapanaginipan ang babaeng iyon. Palagi siyang nakangiti sa aking panaginip. At simula na magpakita siya sa tuwing nananaginip ako, ay walang araw na sumasagi sa aking isipan ang ngiti niyang iyon habang nakasuot ng puting damit. Pilit kong inaalala kung saan ko ba siya nakilala o kung saan ko man lang din siya nakita, subalit wala talaga akong matandaan. Nananatili siyang estranghero para sa akin. Hanggang sa huling gabing na panaginipan ko siyang muli. Dala ng kuryosidad, tinanong ko na siya kesa magnitian kaming dalawa katulad ng mga naon akong panaginip habang nagpapakita siya. Marami akong itinanong katulad ng kung sino ba siya, ano ang kailangan niya sa akin, kung kilala ko ba siya sa past life ko, subalit wala siyang sinagot na kahit isa sa mga iyon. Napatitig lang ako sa kanya ng matagal hanggang sa bigla siyang nagsalita ng mahinahon. Hindi ako natakot pagkos ay mas nahiwagaan ako sa kanya. Wika niya. Basta, alagaan mo ang iyong kaibigan at pakisabi na mahal na mahal ko siya at patuloy ko pa rin siyang susubaybayan. Matapos na maikling usapan na iyon ay pikla na lang siyang nawala mula sa isang nakasisilaw na puting liwanag at kasabay ang pigla kong pagbangon sa higaan na tila na alimpungatan. Napailing na lang ako. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang klase na pagdesisyonan naming magbabarkada na makiramay sa kaklase naming namatayan. Pagtapak ko palabas ng tricycle, ay nanigas ang aking makalamnan sa aking kinatatayuan sapagkat nakita ko sa tarpaulin ng lamay ang babaeng nakangiti at kamakailan ay nakausap ko sa aking panaginip. Hindi ako pwedeng magkamali sapagkat ang ngiti niya sa aking panaginip ay kapareho sa itsura nito sa nakaimprentang tarpaulin sa harap ng bahay. Nanay pala siya ng aking kaklase. Napawi lang ang aking pagkakaistatwa nang lumabas ang aking kaklase na nakaitim na damit at tila maga ang mga mata sa kakaiyak. Niyakap ko ang aking namatayang kaklase. Bago kami umalis sa lamay, inamin ko sa kanya na nagpakita sa aking panaginip ang kanyang ina. Sinabi ko rin sa kanya ang huling winika nito na siyang nagpangiti sa aking kaklase. Bago kami umuwi, Napalingon ulit ako sa tarpaulin at dito'y ngumiti ako sa imahe ng kanyang ina. Parang maluwag sa aking pakiramdam nang malaman ng tuluyan ang koneksyon nito sa totoo kong buhay. Manila Encounters Sabi nila sa TV, walang namamatay sa gutom. Subalit, pa, gutom na ako. Sigaw ng punso kong babae. Sagot ko sa kanya na pilit pinapakalma dahil sa kasalukuyang sitwasyon namin. Basta saglit lang anak, malapit na to promise makakakain na tayo. Dahil sa lockdown, wala na kaming makain pero kailangan gumawa ng paraan. Sana, magustuhan ng mga anak ko ang niluluto ko. Sana, hindi matigas ang karne ng asawa ko. Manila Encounters Takbo ako ng takbo hanggang sa maabutan niya ako dahilan para bigla akong magising. Maputi na lamang at panaginip lang lahat ng iyon. Ikwinento ko sa kaibigan ko. Nang magtanong siya kung ano ba ang itsura ng nakita kong kumahabol sa akin, nagulat siya nang ilarawan ko sapagkat iisang tao lang pala ang nasa panaginip namin. Uy, 
Ano nga ulit yung pagpag? Tanong sa akin ng kaibigan ko. Ah, yun yung kailangan mo daw munang gawin bago umuwi sa inyong bahay pagkagaling mo sa isang lamay. Matandang gawin na yan dito sa Pilipinas. Nakasanay na rin ang mga Pilipinong maniwala dun para hindi ka daw sundan nung pinisita mong sumakabilang buhay. Sagot ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at makailang saglit pa eh, sinabi niyang, Oo nga no, buti na lang pala hindi ko ginawa yun. Tingnan mo, may oras pa tayong mag-usap. Manila Encounters Evening class namin iyon sa isang college dito sa Taki. It happened na last class na namin iyon. Pang 6.30 to 7.30 p.m. class namin pero humabol pa ang isang eksenang katatakutan na naranasan ng isa sa aking kaklaseng lalaki. Nag-excuse saglit ang kaklase kong ito sa professor namin na magsi-CR lamang siya. Ugali ng kaklase kong ito na dalhin ang kanyang cellphone. Actually, cellphones. Dalawa kasi iyon. Pinupulsa niya sa magkabilang pulsa ng kanyang pantalon. Hindi naman sa judgmental o kung ano paman, alam naman naming sadyang maingat sa mga mamahaling gamit ang kaklasikong ito. Ayaw manakawan o ayaw mawala ng gamit kahit may kaya naman sila sa buhay. Nasa kalagitnaan kami ng diskusyon sa loob ng aming lab ng nakaagaw ng atensyon sa amin ng pagtakbo pabalik ng aking kaklasing lalaki mula sa CR. Padabog niyang pinuksan ang pinto ng lab at kitang kita sa kanya ang lubos na pagkatakot. Base sa kanyang kwento, totoong natakot daw siya sapagkat habang umiihi siya sa CR ay tumunog ang kanyang cellphone na nakabulsa sa kaliwang pocket ng kanyang pantalon. Kinuha daw niya ito at walang tingin-tingin sa screen ay kanya itong sinagot. Pagkabukas daw niya ng call, sa kabilang linya ay nadidinig niya ang salitang tulong mula sa mahina na animoy halinghing na papalakas ng papalakas na dumating pa sa puntong para na daw itong nagagalit. Minura pa daw niya ang tumawag at saka pinatay at nag-call in. Nasa lababo na daw siya upang maghugas ng kamay nang makita sa kanyang cellphone na ang tumawag sa kanya kanina ay ang kanyang isang numero na nakasalpak sa isa pa niyang cellphone at ang cellphone na iyon ay nasa kanyang kanang bahagi ng bulsa. Agad daw siyang pinanindigan ng lahat ng palahibo sa kanyang katawan kung kaya't napatakbo agad ito sa lab. Kahit ako ay natakot sa kanyang kwento. Serious nerd type ang kaklasikong ito at first time ko siyang nakitang ganito. Inisip ko rin imposibleng gumagawa lamang siya ng kwento dahil hindi naman niya ugali ang gumawa ng ganun. Halos lahat sa klase ay nahintakutan na rin nang makumpirma ng isa ko pang kaklase na barkada niya na totoo ang nareceive niyang tawag. Nagdismiss kaming maaga dahil sa pangyayaring iyon. Usap-usapan hanggang kinabukasan ang nangyari sa kaklase kong ito lalo sa puntong Paanong matatawagan ng sarili niyang numero ang isa pa niyang cellphone kung nasa bulsa ito? At ang mas nakakapanghilakbot pa ay kung napindot lang ito ng aksidente bilang call e eh kaninong boses ang nadinig niya mula sa kabilang linya. Mabilis akong tumatakbo upang makahanap ng matataguan hanggang sa makakita ako ng public toilet at agad akong pumasok doon sabay hanap ng cubicle na sa tingin ko ay ligtas upang hindi ako mahanap. Isiniksik ko ang aking sarili sa isang sulok sa tabi ng toilet at saka tinakpa ng aking bibig. Supalit na hintakutan ako nang biglang may humihinga sa aking batok at mula doon ay agad akong niyakap ng upod higpit, sapat upang hindi ako makasigaw at kapusin ng hininga. 
habang naghahabol ng hininga. Napansin ko na malalaking bisig ang nakayapos mula sa aking likuran at hindi ito ordinaryong laki sa isang maskuladong lalaki. Ubot din ito ng balbon. At bigla akong nagising. Napatayo akong bigla sa aking higaan. Mabuti na lamang at isang masamang panaginip iyon. Napainom ako ng tubig sa kusina at sa kahuminga ng malalim. Pilit kinakalimutan ang naganap sa aking masamang panaginip. Bandang mag-aalas 5 nang muli akong magising sa bigat ng pinting dumantay sa akin. Itinula ko pa iyon subalit nang hindi ko malaw ay hinayaan ko na lamang. Kahit kailan, ang likot matulog ng aking punsong kapatid. Umaga na iyon at habang nag-aalmusal kami, inopen ko ang usapan ukol sa likot ng tulog ng aking kapatid. Ang sabi ko, Uy, di ako nakatulog sa likot mo kanina, so huwag ka na nga dumantay sa akin, ang bigat-bigat ng binti mo. Sagot naman sa akin ng aking bunsong kapatid, Hello, okay ka lang ate? Eh talagang hindi ako tatabi sa iyo, no? Mas gusto ko pang matulog dun sa kwarto sa taas. <laughs> Kaya ano sinasabi mo? Sinang ayuna naman ito ng aming ina. Natameme ako sa sagot niyang iyon. Sumagi bigla sa aking isipan ang nasa panaginip ko kagabi. Hindi kaya totoong meron akong katabi at hindi lang ito isang panaginip ng... Manila Encounters 2003 nang maganap ang Oakwood Mutiny. Balitadong balitado sa kahit na anong TV station ang kaganapang ito dahilan upang i-anunsyong work suspended lalo ang mga kumpanyang nasa loob ng Makati Central Business District. Nakapag-ayos na si Lenny at habang nagsusuklay ng buhok ay saka naman niya natanggap ang kumpirmasyon mula sa isang text message ng kanilang manager na wala nga silang pasok ng araw na yon. Sinulit ni Lenny ang araw para makapagpahinga sa halip na gumala. Kinabukasan, nagresume ang kanilang trabaho. Parang walang nangyari kahapon. Balik sa normal, parang dumaan lang ang awkward mutiny. Pagkapasok ni Lenny sa kanilang opisina, sinalubong agad siya ng isa niyang katrabaho at sinabing, Hoy, tinatawagan kita kahapon. Ang tagal mo kasi mag-reply sa text. Yayayain sana kitang pumunta sa Mega Mall eh. Kaya lang, sabi nung ate mo natutulog ka daw. Eh, hindi na lang kita inistorbo. Nangunot ang noo ni Lenny sa sinabing iyon ng kanyang kaopisina. Kakampal nito. Bigla siyang nanlamig dahil sumagi sa kanyang isipan ang katotohanan meron nga siyang nakatatandang kapatid. Subalit namatay na ito noong apat na taong gulang pa lamang habang siya ay isang taong gulang pa lang. Napaupo si Lenny at tinanong naman siya ng kaopisina kung okay lamang siya. Ikwinento ni Lenny ang tungkol sa nakatatandang kapatid at maging ang kanyang tumawag na kaopisinang yun ay natakot. Ikiniit nitong may nakausap siya sa linya at nagpakilalang ate niya. Wala naman ding kasama si Lenny sa kanyang kondo. Kung kaya't nilukuban na siya ng takot. Mas nang hilakot sila nang tinignan ni Lenny ang kanyang cellphone. Totoo ngang tumawag ang kaopisina niya. Totoo ngang nareceive ang tawag na iyon at naka-indicate pang 21 seconds itong nairehistro. Unlike most of the call centers, ang sleeping quarters namin ay nasa loob ng production floor upang mas madaling ma-access ng mga agent. Isang Sabado ng gabi, ang team lamang namin ang nag-report since kami lang ang may work schedule talaga ng sandaling yon. Technically, kami lang ang nakagamit o makakagamit ng buong production floor at doon kami pumwesto sa isang bay 
na malapit sa sleeping quarters. Yaman din lang at ito ang pinakamalapit sa entrance. During our lunch break, nagpaalam ako sa aking visor na gusto kong maidlip sa sleeping quarters. Sinangayuna naman niya ito at sinabi pa niyang gigisingin na lang niya ako after 30 minutes. Pagkapasok ko ng sleeping quarters, medyo kinilaputan na ako sa ambience lalo sa isiping ako lang pala ang maiitlip doon pero iwi naglit ko kaagad dahil mas matimbang na ang antok ko at ang pagod. Hindi pa ako nakakabawi ng tulog since last week dahil dito niyakap akong kaagad ng antok at tuluyang nakaitlip. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang itinagal subalit isa ang tiyak. May yumukyog ng aking hinihiga ang double deck at since nasa baba ako, mas naramdaman ko ang lakas ng pag-uga kung kaya't napabangon akong bigla at isinuot ang aking eyeglass. Pagkalabas ko sa sleeping quarters, napatitik ang lahat ng aking teammates sa akin. Sabi pa ng aking bisor, Oh, nakatulog ka ba? Parang ang pale-pale mo. Anong nangyari? Nasinagot ko naman ng Ma'am, hindi pa tayo pababa ng building? Ang lakas ng lindol ah. At nagsimula silang tumawa. I even asked them what's wrong. Pero ang sagot ng aking kasama ay sila daw ang dapat magtanong noon sa akin dahil hindi naman daw lumindol. Matapos ang maikling usapan, ilang minuto bago tuluyang magbalik sa aming trabaho, luminaw sa aking isipan na maaaring kagagawa nito ni Junjun. Gawa niya ang malakas na pag-uga sa aking hinigaan. Wala naman siguro akong dapat pagbintangan since ang lahat ng teammates ko ay nasa labas at nakatitiyak akong wala akong ibang kasama sa loob ng sleeping quarters. Alas tres pasado ng madaling araw nang ako ay magising upang umihi sa aming CR na malapit sa aking kwarto. Habang umiihi ako, nakakarinig ako ng mahihinang nangit-ngit at mula doon ay pinakiramdaman ko kung nanggagaling ba ito sa taas. Pagkatapos kong ma-flash ang toilet, natuntun ko ang langit-ngit na iyon na galing sa lumang rocking chair ng aking lola. Hindi ako natakot sapagkat nakita kong maaaring ang malakas na hangin na nagmumula sa bintana ang dahilan dahil na rin sa paggalaw ng puting kortina. Umalik na ako sa kwarto at muling natulog. Kinaumagahan, pagkatapos naming mag-agahan, iniutos na ni nanay sa amin na maligo na kaming dalawang magkapatid at aalis daw kami. Nang aking tanungin kung saan kami pupunta, nakangiting tugo ni nanay. Ano ka ba naman? Hindi mo ba natatandaan na death anniversary ng lola mo? Sige na, maligo na kayo at magbihis. Bilisan nyo lang. Tadalawin na natin siya sa sementeryo. Tahimik akong nakaupo sa waiting area ng isang ospital nang pigla akong lapitan ng isang doktor. Nakangiti itong nagtanong ng Pasyente ka ba rito o bisita ka ng pasyente? Numiti naman ako sabay sabing Dok, bisita lang po ako. At tumugon naman siyang Thank you for your honesty. Pagkatapos ay muli na siyang naglakad papalayo. Nawirtuhan ako sa usapan naming iyon hanggang sa bigla akong napatingin sa telebisyon na nakamount sa harap ng waiting area. News flash ito ng isang sikat na TV station. Inuulat nito ang tungkol sa mga nasawing frontliner dahil sa isang pandemya. Nagulat na lang ako ng flinash ang muka ng isang doktor dahil siya ang kausap ko kanina. 
kinilabutan akong lalo nang sabihin sa balitang nasawi siya dahil sa nahawaan nito ng virus. Hindi daw kasi inami ng pasyente ang kanyang totoong karamdaman sa naturang doktor. Palabas na ako sa isang cubicle ng CR sa isang paaralan sa QC nang bigla kong matinig ang parang kulungan na mukhang mula sa mga estudyante magsi-CR rin ng oras na yon. Pagkalabas ko ng cubicle, nagtaka ako dahil ako lang pala ang tao sa CR. Nagpalingalinga muna ako sa paligid sa pagbabaka sakaling nagtatago lamang ang mga estudyante, subalit Matatapos na lang akong maghugas ng kamay sa lababo ay wala akong nakasabayan. Nagulat ako nang biglang magsara ang pinto ng isang cubicle sa gawing harap. Mas nilamon ako ng pagtataka sapagkat wala namang kahangin-hangin at isa pa ang tunog noon ay parang sinadya at padabo. Nilakad ko ang direksyon ng cubicle upang silipin kung may mga pilyang estudyanteng nang ditrip lamang subalit pagbukas ko ay walang kahit sinong nandun. Papalik na sana ako sa lababo nang mapansin ko sa gilid ng aking mga mata ang figura ng isang lalaki na nakatayo sa bandang dulo. Dahan-dahan, unti-unti kong iniangat ang aking paningin at tinako ang kanyang kinatatayuan. Nagulat na lang ako nang makitang walang ulo ang lalaking yun. Nakasuot siya ng itim na animoy pari at ang mas kinatakutan ko pa ay ang hawak niyang baliktad na krus. Otomatikong napatakbo ako papalabas sa CR. Pinakuha ko sa janitress ang aking naiwanang pag sa loob at pagkatapos ay nagpasama ako sa school clinic. Hindi na ako naka-attend sa aking 2 p.m. class dahil hirap pa rin akong makahinga. Agad umikot ang kwentong katatakutan kong ito sa campus. Makaraan kong aminin na may nakita akong paring pugot sa CR. Na siyang nagpunsod ng muling pag-atake ng aking sakit na asthma. Saksaga ng thesis namin ng maganap ito. Since individual ang thesis namin, as in double time rin ako upang matapos na ito. Ayaw ko naman kasing maging dahilan pa ito ng hindi ko pagpasa at pagmarcha sa graduation. Isang gabi, hindi ko maipaliwanag pero para bang may kakaiba sa aking kondo. Siguradong hindi lang ako ang nakakaranas nito. Yung tipong may isang gabi na bigla mo nalang mararamdaman na parang ang wirto ng lahat. Yung parang bigla ka nalang kikilaputan kahit walang dahilan. Yung tipong ang bigat sa pakiramdam. Ngayon ko lang talaga naramdaman ito sa loob ng kondo ko. Dahil na rin sa gutom, unti-unti kong naibaling ang aking atensyon imbes na sa kilabot ay sa kalam ng sikmura at pagkatapos din ito ay hinahabol ko na muli ang oras para sa thesis Bandang alas 10 na iyon ang sagad-sagara na ang aking pag e ng chapter 3 nang masagi ko ang aking ballpen dahilan upang mahulog at gumulong pa ito sa ilalim ng aking mesa Yumuko ako sa mesa at inabot iyon subalit pagbalik ko ng tingin sa aking laptop Walang ano-ano'y nagulantang ako sa nakitang taong nakabitin sa kisami ng kondo. Napatakbo ako sa hallway ng wala sa oras. Agad kong kinontak ang security na nasa ground floor ngunit wala silang nakita na tulad ng aking nakita kanina. Uwi ka ng isang secure. Naku sir, maganda magpahinga na muna kayo. Kung medyo natatakot pa rin kayo hanggang ngayon, Pwede naman siguro kayo magpasama na dyan sa kondo ninyo. Pwede nyong patulugin muna barkada nyo dyan para masamahan kayo. Pero totoo sir, kung sa totoo lang, 
may nagbigti sa unit mo 2 years ago na. Ganitong date at oras niya ginawa yun. Hindi ko ba nasabi sa inyo ng ahente ninyo? 